Oración para antes del oficio. Abre, Señor, mis labios, para que bendiga tu santo nombre. Purifica mi corazón de toda vanidad, perversidad y otros malos pensamientos. Ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad, para que digna, atenta y devotamente pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que hiciste oración a tu Padre en alabanza suya, te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Venid, aclamemos al Señor, demos vitores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. El Señor está contigo. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. El Señor está contigo. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está contigo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A quien mar, tierra y astros adoran y obedecen, a quien gobierna el orbe, María le sostiene. A quien el sol, la luna y las criaturas sirven, llena de excelsa gracia, encierra en sí la Virgen. Feliz y Santa Madre, que llevas en tu seno al Creador que rige el universo entero. Fecunda por la gracia, por celestial mensaje, el que esperaba el mundo de tus entrañas nace. Jesús, a ti la gloria, nacido de la Virgen, y al Padre y al Paráclito, adoración por siempre. Amén. Es tu gala y tu orgullo, cabalga victoriosa por la verdad y la justicia. Me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Ciñete al flanco la espada valiente, es tu gala y tu orgullo, cabalga victorioso por la verdad y la justicia, tu diestra te enseña a realizar proezas, tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre, cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad, por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos, desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, 
enjollada con oro de ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida a tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos, los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado, la llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras, las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generación de generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es tu gala y tu orgullo, cabalga victoriosa por la verdad y la justicia. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. Salmo 45 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra a la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe, rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Rendíos, reconoced que yo soy Dios, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Estamos alegres todos los que habitamos contigo, Santa Madre de Dios. Salmo 86 Él la ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos alegres todos los que habitamos contigo, Santa Madre de Dios. Eres hermosa, oh María, y en ti no hay pecado original. Primera lectura del libro del Eclesiástico la sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Poderoso. Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra, puse mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nube. Sola recorrí la bóveda del cielo y me paseé por la profundidad del abismo. Goberné sobre las olas del mar y sobre toda la tierra sobre todos los pueblos y naciones. En todos ellos busqué un lugar de descanso y una heredad donde establecerme. Entonces el Creador del Universo me dio una orden. El que me había creado estableció mi morada y me dijo, 
Pon tu tienda en Jacob y fija tu heredad en Israel. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él y así me establecí en Sion. En la ciudad amada encontré descanso y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso en la porción del Señor en su heredad. Crecí como cedro del Líbano, como ciprés de las montañas del Hermón. Crecí como palmera de Engadí, como plantel de rosas de Jericó, como gallardo olivo en la llanura, como plátano crecí, como cinamomo y aspálato di perfume, como mirra exquisita derramé aroma, como gálvano y ónice y estacte, como nube de incienso en la tienda, como terevinto extendí mis ramas, un ramaje de gloria y de gracia, como vid lozana retoñé, y mis flores son frutos bellos y abundantes. Yo soy la madre del amor hermoso y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Me doy a todos mis hijos, escogidos por él desde toda la eternidad. Venid a mí los que me deseáis, y saciaos de mis frutos, pues mi recuerdo es más dulce que la miel, y mi heredad más dulce que los panales. Los que me comen todavía tendrán hambre, y los que me beben todavía tendrán sed. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesús repuso, mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dichoso el vientre que te llevó. La Virgen se llamaba María, pero Jesús repuso, mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Segunda lectura extraída del libro Las glorias de María de San Alfonso María de Ligorio Cuentan Tritemio, Canisio y otros que en Magdeburgo, ciudad de Sajonia, hubo un hombre llamado Hugo el cual era de muchacho tan rudo y de tan escaso entendimiento que servía de irrisión a todos sus iguales y conocidos un día, en que por esto se vio más afligido, se postró a los pies de una imagen de María Santísima, encomendándose a su protección. La Virgen se le apareció en sueños y le dijo, «Hugo, haré lo que me pides, y no solo te alcanzaré de Dios la habilidad suficiente para que nadie se burle de ti, sino también un talento tan grande que cause admiración, prometiéndole además que cuando el obispo muera, él le habría de suceder». Todo eso se cumplió. Hugo sobresalió en las ciencias y vino a ser obispo, pero fue tan ingrato a Dios y a la bondad de su bienhechora, la reina de los cielos, que dejada toda la devoción llegó a ser el escándalo general. Hallándose una noche en la cama sacrílegamente acompañado, oyó una voz que le decía, «Hugo, basta ya de juego, bastante has ofendido a Dios», palabras que le enfadaron le enfadaron, sospechando que las dijese alguna persona que le reprendía. Mas oyéndolas repetir la segunda y la tercera noche, entró en algún temor de que fuesen avisos del cielo, aunque sin enmienda ninguna. Pasados otros tres meses que Dios le daba para volver en sí, llegó el castigo. Un devoto canónigo llamado Federico oraba una noche en la iglesia de San Mauricio pidiendo a Dios que remediase el escándalo del prelado cuando de pronto se levanta un viento impetuoso y la puerta de la iglesia se abre de par en par. Entraron dos jóvenes con hachas encendidas en la mano y se pusieron a los dos lados del altar mayor. A esto siguieron otros dos que delante del mismo altar tendieron una alfombra poniendo encima dos sillones de oro. Enseguida entró otro en traje de militar y espada en mano, el cual parándose en medio del templo, gritó diciendo, «Santos, que en esta iglesia tenéis vuestras reliquias, venid a presenciar la justicia que va a hacer el Juez Supremo». A esta voz aparecieron muchos santos y con ellos los doce apóstoles como asesores de aquel juicio, y a continuación entró Jesucristo y se colocó en uno de los dos sillones, se presentó por último María Santísima servida de gran número de vírgenes 
y su divino hijo le presentó el otro sillón donde se sentó. Entonces mandó el juez que trajasen al reo y este era el desdichado Hugo. Habló San Mauricio de parte de la ciudad, escandalizada, pidió justicia de la conducta infame de aquel mal hombre y todos alzaron la voz diciendo, «Señor, merece la muerte, pues muera», respondió el eterno juez. Pero antes de la ejecución de la sentencia, la Madre Santísima, que grande es su misericordia, por no ver aquel acto tan temeroso, se retiró y al instante se acercó al infeliz Hugo. El ministro, con la espada desnuda, le cortó el cuello de un tajo y desapareció la visión. Todo quedó a oscuras. El canónigo, temblando, fue y encendió una vela en una lámpara que ardía en los sótanos de la iglesia. Volvió con la luz y vio por tierra en un charco de sangre el cuerpo infeliz separado de la cabeza. Por la mañana contó lo sucedido a la gente que acudió al templo y aquel mismo día se apareció Hugo condenado a un capellán suyo que nada sabía. Arrojaron su cadáver a una laguna y para perpetua me memoria quedó en el pavimento la sangre que siempre se tiene tapada, habiéndose desde entonces introducido la costumbre de descubrirla solamente cuando un obispo nuevo toma posesión de la dignidad para que a vista de tan formidable castigo piense en ordenar bien su vida y no ser ingratos a los beneficios del Señor y de su Madre Santísima. Aquí está la esclava del Señor. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí está la esclava del Señor. Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra, concédenos que, fortalecidos con su protección, celebremos con alegría su memoria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por las oraciones y los méritos de Santa María, siempre Virgen y de todos los santos, perdone el Señor nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oración para después del oficio. A la santa e indivisible Trinidad, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado, a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María y a todos los santos en general, Rinda toda criatura eterna alabanza, honra, virtud y gloria, y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados. Amén. Sí.